Всем привет! Вы на канале Готовим с Оксаной Пашко. Сегодня приготовим вкусное меню на целый день для всей семьи. На завтрак приготовим быстрое блюдо с яйцами и манкой. На обед сытный суп с клетками, а также быстрый десерт из трех ингредиентов. И на ужин приготовим блинный пирог с грибами и сочный салат с капустой. Первым приготовим очень быстрый завтрак с манкой за 5 минут. Такой питательный и очень легкий завтрак пригодится тем, кому некогда долго готовить. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и простых рецептов. Сначала подготовим все ингредиенты. 30 грамм сыра трем на крупной терке. Измельчаем небольшой пучок укропа. Также можно использовать другую зелень. Один помидор среднего размера нарезаем кружочками. Если помидор крупный, то его понадобится половина. В миску насыпаем 50 грамм манки. Разбиваем 2 яйца. Все соли по вкусу. И перчим. Перемешиваем венчиком или вилкой до однородности. На разогретую сковороду немного смазанную растительным маслом выливаем приготовленную яичную смесь. Все аккуратно распределяем по сковороде. Сверху выкладываем кружочки помидоров. Если есть колбаса, то ее тоже можно нарезать кружочками и выложить на помидоры. Посыпаем тертым сыром. Еще больше разных рецептов завтраков смотрите в моем плейлисте по ссылке на экране или в описании под видео. Все накрываем крышкой и готовим примерно 3 минуты на самом маленьком огне. Завтрак готов, перекладываем его на тарелку. Сверху посыпаем укропом и подаем на стол. Завтрак получился вкусным и сытным. Готовится очень просто и быстро. Приготовьте такой завтрак, я думаю, он вам тоже понравится. На обед разнообразим свое меню и приготовим необычный суп с клетками. Все продукты доступные, готовится он легко и получается сытное и ароматное первое блюдо. Сначала сварим куриный бульон. Пол килограмма нарезанного кусочками куриного мяса кладем в 4 литровую кастрюлю и заливаем водой так, чтобы она покрыла мясо. Как только вода закипит, снимаем ее с огня. Воду выливаем, а мясо и кастрюлю промываем от свернувшегося белка. Промытое мясо опять кладем в кастрюлю и заливаем 3 литрами чистой воды. Доводим до кипения и после закипания варим на небольшом огне под крышкой примерно 35-40 минут. Делаем пассировку. Одну луковицу нарезаем кубиками. Одну морковь трем на мелкой терке. На небольшом количестве растительного масла пассируем до золотистости нарезанный лук. К луку добавляем тертую морковь. И пассируем до мягкости морковки примерно 2-3 минуты. 300 грамм картофеля нарезаем небольшими кубиками. Уже сварившиеся кусочки курицы вынимаем из бульона и даем им немного остыть. В бульон кладем нарезанный картофель и варим его примерно 15 минут. Мясо немного остыло, отделяем его от кости и разбираем на более мелкие кусочки. Подготовленное мясо кладем в кастрюлю к картофелю. Пока варится картофель, подготовим тесто для клесок. В миску разбиваем 2 яйца и добавляем примерно четверть чайной ложки соли. Взбиваем их венчиком. Сюда же наливаем 100 мл молока и насыпаем пол чайной ложки куркумы. Куркуму добавляем по желанию. Все перемешиваем. Если молока нет, то его можно заменить водой. Сюда же насыпаем примерно 100 грамм муки. Опять все хорошо перемешиваем, чтобы не было комочков. Тесто должно получиться не густым и льющимся. Еще больше разных вкусных супов смотрите в моем плейлисте по ссылке на экране или в описании под видео. Когда картофель уже практически сварился, суп солим примерно половиной столовой ложки соли. Перчим по вкусу и кидаем один лавровый лист. Делаем клетки. Над кастрюлей с кипящим супом держим дуршлаг или, как в моем случае, большую шумовку и наливаем на нее тесто. Чтобы тесто быстрее проходило сквозь дырочки, помогаем ему ложкой. Готовую пассировку кладем в суп. В самом конце измельчаем небольшой пучок петрушки и тоже кладем в суп. Суп с клетками получился ароматным, сытным и очень вкусным. Его с удовольствием едят как взрослые, так и дети. Сварите такой супчик своим родным и разнообразьте свое меню.
На десерт приготовим быстрое печенье к чаю всего лишь из трех ингредиентов. Очень нежное, в меру сладкое и с приятным вкусом кокоса. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и простых рецептов. Два яйца разделяем на желток и белок. Разделяем очень аккуратно, чтобы в белок не попал желток. Желтки нам не понадобятся, их можно приготовить на завтрак. В белки насыпаем щепотку соли и начинаем взбивать белки. Постепенно добавляем 100 грамм сахара. Все взбиваем до плотной пены. Во взбитую белковую массу насыпаем 150 грамм несладкой кокосовой стружки. Все перемешиваем ложкой до однородности. Противень застилаем пергаментной бумагой. На бумагу с помощью ложки выкладываем приготовленную кокосовую массу. Одна столовая ложка – это одно печенье. Из этого количества ингредиентов у меня получилось 15 печеней. Еще больше разных рецептов печенья смотрите в моем плейлисте по ссылке на экране или в описании под видео. Все ставим в духовку разогретую до 180 градусов, выпекаем примерно 15-20 минут. Готовое печенье достаем из духовки и даем ему остыть. Кокосовое печенье получилось очень нежным, вкусным и ароматным, хрустящее сверху и мягкое внутри. Для большой семьи пеките сразу как минимум две порции. Обязательно приготовьте такое печенье, это очень вкусно. На ужин испечем не просто блины, а целый блинный пирог с грибами. Такое блюдо получается очень вкусным и отлично подходит для ужина всей семьей. Сначала приготовим тесто для блинов. В миску разбиваем 2 яйца. Насыпаем 1 столовую ложку сахара и пол чайной ложки соли. Все взбиваем миксером до легкой пены. Берем 750 мл теплого молока и наливаем в миску примерно 300 мл. Аккуратно перемешиваем на низких оборотах миксера или венчиком вручную, чтобы жидкое тесто не разбрызгивалось. Сюда же насыпаем 300 грамм муки. Сначала перемешиваем выключенным миксером, чтобы не пылилась мука, а затем включаем и перемешиваем тесто на маленькой скорости до однородности. Наливаем оставшиеся 450 мл теплого молока. Опять перемешиваем. Чтобы блины не прилипали к сковороде, наливаем примерно 2 столовые ложки растительного масла и перемешиваем. Тесто оставляем на столе отдохнуть на 15 минут. Пока настаивается тесто, приготовим грибную начинку для блинов. Одну большую луковицу нарезаем четверть кольцами. 600 грамм шампиньонов разрезаем пополам и нарезаем пластинками. На горячую сковороду кладем подготовленные грибы. Жарим на самом большом огне до испарения всей жидкости. Когда жидкость испарилась, наливаем в сковороду немного растительного масла. Сюда же кладем нарезанный лук. Все обжариваем до готовности лука. Грибы солим по вкусу и перчим. Все перемешиваем. На грибы насыпаем 1 столовую ложку с горкой муки и хорошо перемешиваем. Сюда же наливаем 200 мл сливок жирностью 10-15%. Все перемешиваем, пока сливки не загустеют. Начинка готова. Снимаем ее с огня и оставляем остывать. Тесто настоялось, жарим блины. Перед первым блином сковороду немного смазываем растительным маслом. Берем примерно половину половника теста и наливаем его на сковороду, распределяя по всей сковороде. Жарим блины на огне немного меньше среднего. Когда блин поджарился с одной стороны, переворачиваем его на другую сторону. Так жарим все блины. Из этого количества теста у меня получилось 25 блинов на сковороде диаметром 24 см. Начиняем блины. Кладем блин и на него выкладываем с одной стороны примерно 2 столовые ложки грибной начинки. Сворачиваем блин трубочкой. Так начиняем все блины. У меня начинки хватило на 8 блинов. Форму для выпечки смазываем сливочным маслом. В нее по кругу выкладываем начиненные блины. Для формы диаметром 22 см понадобилось 8 начиненных блинов. Если ваша форма больше моей, то количество начиненных блинов можно увеличить, положив в них немного меньше начинки. Готовим заливку для запеканки. В миску разбиваем 3 яйца. 
и наливаем 150 мл молока. Все солим по вкусу и перчим. Перемешиваем венчиком до однородности, не взбивая. 50 г сыра трем на крупной терке. Приготовленную заливку выливаем на блины в форме. Сверху все посыпаем тертым сыром. Ставим в духовку, разогретую до 180 градусов. Запекаем приблизительно 35 минут. Блины и пирог с грибами получился очень вкусным и сытным. Готовится из самых доступных продуктов и получается всегда. По желанию грибную начинку можно заменить любой другой по вашему вкусу, например мясной или творожной. Также на ужин к блинному пирогу приготовим салат с капустой, огурцами и горошком. Салат очень вкусный, простой в приготовлении и его получается много. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и простых рецептов. Сначала подготовим все ингредиенты. Мелко шинкуем 400 грамм капусты. Я взяла молодую белокочанную капусту, но можно также использовать и зимние сорта белокочанной капусты. Две свежие очищенные морковки общим весом около 200 грамм трем на крупной терке. Измельчаем пучок укропа. По желанию можно использовать петрушку. Три соленых огурца общим весом около 200 грамм нарезаем четверть кольцами. В большую миску кладем нашинкованную капусту. Нарезанные соленые огурцы. Тертую морковь. Одну 400 граммовую банку консервированного горошка. И измельченный укроп. Сюда же выдавливаем два зубчика чеснока через пресс. Также на моем канале есть и другие меню на каждый день. Смотрите их в моем плейлисте по ссылке на экране или в описании под видео. Все солим по вкусу и перчим. Добавляем 1 столовую ложку яблочного уксуса. И примерно 2 столовые ложки оливкового или подсолнечного нерафинированного масла. Все перемешиваем. Салат готов, можно подавать на стол. Салат с капустой, огурцами и горошком получился очень вкусным и легким. Готовится он быстро и несложно. Обязательно его приготовьте. Если вам понравилось такое меню на каждый день, то обязательно ставьте лайк и пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. С вами была Оксана Пашко. Готовьте вкусно, готовьте с удовольствием.